নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের খুব পপুলার বাংলা ইউটিউব চ্যানেল এরুটিচারে প্রবীণ সাবস্ক্রাইবারদের সহযোগিতার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং নবীন ভিউয়ার্সদের জন্য প্রতিদিন ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকন প্রেস করে এবং তার সাথে সাথে অল অপশনটা ক্লিক করতে কিন্তু একদম ভুল করবেন না হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি আলোচনা করব পার্টনারশিপ অর্থাৎ অংশীদারি কারবার এই অংশীদারি কারবারের হায়ার স্কিল লেভেলের কিছু কোশ্চেন নিয়ে গেল দিন পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম বেসিক লেভেল কিছু কোশ্চেন নিয়ে আর আজকে আমরা আলোচনা করব পার্টনারশিপের হায়ার স্কিল লেভেলের কোশ্চেন নিয়ে তা আমরা আজকে যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করব সেগুলো আপনাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেই প্রশ্নগুলো আপনারা কোনো না কোনো পরীক্ষায় এসেছিল তা আপনারা যারা সরকারি চাকরি পরীক্ষায় দেন তারা দেখবেন যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো সরকারি চাকরি পরীক্ষায় এসছে এবং তার সাথে সাথে যে প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তা আপনারা সবাই একটা মক টেস্ট দেওয়ার জন্য একটা খাতা পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন এবং খাতা পেন্সিলে আপনাদের যে প্রশ্নের উত্তরটা সঠিক হচ্ছে সেটাই রাইট চিহ্ন এবং যেটা ভুল হচ্ছে সেটাই ক্রস চিহ্ন এইভাবে আমি আপনাদের সাথে আজকে এগারোটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এবং এগারোটা প্রশ্ন শেষে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব আপনারা কে কত মার্কস পেলেন আপনারা আপনাদের প্রাপ্ত মার্কস অবশ্যই কমেন্ট লাইনে পোস্ট করবেন এবং কমেন্ট লাইনে পোস্টের সাথে সাথে যেরকম আপনারা বুঝতে পারবেন আপনাদের পারফরমেন্সটা কোন লেভেলে ছিল আর কতটা এনহ্যান্স করতে হবে আর আমরা বুঝতে পারব আমাদের ভিডিওর সার্থকতা তার সাথে সাথে বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়টি ভিডিওর শেষে উল্লেখ করা আছে আশা করছি আপনারা সবাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো চলুন আপনারা খাতা পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত আর আমরা প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার তিন সেটা ব্যাংক ক্লার্ক টু থাউজেন্ড ইলেভেনে এসেছিল তো কী কোশ্চেন আছে আমরা দেখে নেব এ অ্যান্ড বি স্টার্টেড এ বিজনেস বাই ইনভেস্টিং রুপিস থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড রেসপেক্টিভলি আফটার ফাইভ মান্থ বি লেফট বিজনেস অ্যান্ড সি জয়েন দ্য বিজনেস উইথ এ সাম অফ রুপিস ফিফটিন থাউজেন্ড দ্য প্রফিট আর্ন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার ইজ এইটি ফোর থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ওয়াট ইজ দ্য বি ইন প্রফিট ইংরেজিতে কোশ্চেন আছে আপনাদের চিন্তা ভাবনা করার কোনো বিষয় নেই আমি কোশ্চেনটা পুরো বাংলায় বলে দিচ্ছি আশা করছি আপনাদের এই কোশ্চেনটা সলভ করতে খুবই ইজি হবে তো চলুন আমরা এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা হবে আপনারা সেটা আপনাদের খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা প্রয়োজনে আপনারা আমাদের ভিডিওটি পজ করুন পজ করে আপনার খাতায় উত্তরটা নির্বাচন করুন নির্বাচন করার পর আমাদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন আশা করছি আপনাদের উত্তর সবার সঠিক হবে তো চলুন আমরা ক্যালকুলেশন শুরু করছি তা আমরা এর আগে আমি আরেকটা বিষয় আপনাদের বলে দিই কোশ্চেনটা ইংরেজিতে করা আছে আমি পুরো ট্রান্সলেট করে আপনাদের বাংলায় বলে দিচ্ছি আশা করছি আপনাদের এই কোশ্চেনটা সলভ করা খুবই ইজি হবে তো চলুন দেখে নি এ অ্যান্ড বি স্টার্টেড এ বিজনেস বাই ইনভেস্টিং রুপিস থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড এ এবং বি তারা এ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং বি কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে একটা ব্যবসা শুরু করল আফটার ফাইভ মান্থ পাঁচ মাস পরে বি লেফট দ্য বিজনেস বি সেই ব্যবসা থেকে শুরু ছেড়ে চলে গেল এবং সি নতুন করে জয়েন করলো সেই বিজনেসে পনেরো হাজার টাকা নিয়ে আবার দ্য প্রফিট আর্ন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার তাহলে এন্ড অফ দ্য ইয়ার মানে বছরের শেষে তারা লাভ করেছিল চুরাশি হাজার একশো পঁচিশ টাকা তাহলে হোয়াট ইজ দ্য শেয়ার অফ বি ইন প্রফিট তাহলে লাভে লাভে বিয়ের শতাংশ বা বিয়ের পার্সেন্টেজ কত বা বি কত টাকা পেয়েছিল সেই টাকাটা আমাদের বার করতে হবে মূল্য অনুপাতটা বার করতে হবে বা মূল্যটা বার করতে হবে আপনারা আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন তা চলুন আপনারা সবাই এই কোশ্চেনের যেটা সঠিক উত্তর আপনারা সেটা নির্বাচন করুন আর আমরা শুনে দেখে নেবো এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে রেশিও অফ ইকুয়াল্যান্স ক্যাপিটাল অফ এ বি অ্যান্ড সি এর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বারো মাস কেটেছে বি সরি বির কুড়ি হাজার টাকা পাঁচ মাস কেটেছে আর সির পনেরো হাজার টাকা সাত মাস কেটেছে আশা করছি আপনারা ডেটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তা এখান থেকে আমরা অনুপাত বার করেছি এইটটি ফোর ইস টু টোয়েন্টি ইস টু টোয়েন্টি ওয়ান এইবার আমরা ধরছি লেটস এ শেয়ার এইটটি ফোর এক্স বি শেয়ার টোয়েন্টি এক্স এবং সি শেয়ার টোয়েন্টি ওয়ান এক্স তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন এইটটি ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি এক্স প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এক্স ইজ ইকুয়াল টু এইট ফোর ওয়ান টু ফাইভ তা এখান থেকে আমরা এক্সের মান পেয়ে গেছি সিক্স সেভেন থ্রি তাহলে বি শেয়ার টোয়েন্টি এক্স তাহলে টোয়েন্টি এক্স আমরা টোয়েন্টি এক্সের মান সিক্স সেভেন থ্রি তাহলে টোয়েন্টি ইন্টু সিক্স সেভেন থ্রি ইজ ইকুয়াল ওয়ান থ্রি ফোর সিক্স জিরো তাহলে তিন নম্বর প্রশ্নে যাদের এই কোশ্চেনের অ্যান্সার বেরিয়েছে ওয়ান থ্রি ফোর সিক
পাঁচ নম্বর প্রশ্ন যেটা এস এস সি টু এইটে কোশ্চেনটা এসেছিলো তা আমরা যে বই থেকে কোশ্চেনটা সলভ করছি বা কোশ্চেনগুলো সলভ করছি আপনারা সবাই থামনেরে রেখেছেন তা এই বইতে যে প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যে প্রশ্নগুলো আপনাদের ইয়ার এন্ডিংয়ে এসছে সেই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আজকে আলোচনা করছি আশা করছি এই ক্লাসটা আপনাদের প্রত্যেককে মোটিভেট করবে তো চলুন পাঁচ নম্বর প্রশ্নে কী জিজ্ঞেস করা হয়েছে বা কী জানতে চাওয়া হয়েছে আমরা দেখে নেব এ অ্যান্ড বি ইনভেস্ট থ্রি থাউজেন্ড অ্যান্ড ফোর থাউজেন্ড রেসপেক্টিভলি ইন এ বিজনেস তাহলে এ এবং বি একটা বিজনেসে তিন হাজার এবং চার হাজার টাকা দিয়ে যুক্ত হয়েছে এ রিসিভ টেন পার মান্থ আউট অফ এ প্রফিট অ্যাজ এ রেমুনারেশন অফ রানিং দ্য বিজনেস অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য প্রফিট ইজ ডিভাইডেড ইন প্রপোর্শনেট অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট তার মানে কি বলেছে এ রিসিভ টেন পার মান্থ দশ টাকা করে প্রতি মাসে পেয়েছে অ্যাজ এ রেমুনারেশন সে বিজনেসটা রানিং করার জন্য এবং তারপরে কি বলেছে আর বাদ বাকি এই একে এই টাকাটা দেওয়ার পর যে টাকাটা প্রফিট হয়েছে তারা সেই প্রফিটটা তারা কি করেছে যে রেস্ট অফ দ্য প্রফিট ইজ ডিভাইডেড ইন প্রপোর্শন অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট তাহলে এই যে ইনভেস্টমেন্ট তিন হাজার ইস টু চার হাজার তাহলে এই অনুপাতে তারা ভাগ করে নিয়েছে এবার ইফ এ ইফ ইন এ ইয়ার এ টোটালি রিসিভ মানে একটা বছর শেষে এ যদি তিনশো নব্বই টাকা পায় তাহলে হোয়াট ডাস বি রিসিভ তাহলে বছরের শেষে এ যদি টোটালি তিনশো নব্বই টাকা পায় তাহলে বি কত টাকা পেয়েছিল সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনারা সবাই কোশ্চেনে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে লেট দ্য অ্যানুয়াল প্রফিট আমরা এক্স ধরেছি এবার দেন এক্স মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি উইল বি ডিস্ট্রিবিউটেড বিটুইন এ অ্যান্ড বি অ্যাজ দেয়ার শেয়ার অফ প্রফিট এ তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এ ইস টু বি তাহলে থ্রি থাউজেন্ড ইস টু ফোর থাউজেন্ড ইজ ইকুয়াল থ্রি ইস টু ফোর তাহলে এ শেয়ার ওয়ান টোয়েন্টি এখানে ওয়ান টোয়েন্টি কেন হলো এই যে সে দশ টাকা পেয়েছে দশ টাকা কিন্তু বারো মাস পেয়েছে যেহেতু বছরে ক্যালকুলেশন হচ্ছে তাই এখানে ওয়ান টোয়েন্টি হয়েছে প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি ইন্টু থ্রি বাই সেভেন কেন এখানে এক্সের থেকে ওয়ান টোয়েন্টি বাদ দিয়েছে কেন সে প্রফিট থেকে তো সেই টাকাটা দিয়েছিল তাই প্রফিট যেহেতু এক্স ধরেছে আর সেই টাকা বাদ দিয়ে তারা প্রফিট ক্যালকুলেশন করেছে তাহলে সেইটাকে আমরা এইভাবে ধরে থ্রি বাই সেভেন লিখেছি কেন তিনের অনুপাত তিন আর তিনের অনুপাত মানে এর অনুপাত তিন আর মোট অনুপাত সাত তাই এখান থেকে আমরা এক্সের মান বার করছি সিক্স থার্টি তাহলে বিশ শেয়ার ফোর বাই সেভেন ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি ইজ ইকাল টু থ্রি সিক্সটি তাহলে পাঁচ নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনে অ্যান্সার বার করেছেন অপশান বি তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো চলুন কি জানতে চাওয়া হয়েছে আমরা দেখে নেব এ বিগ্যান এ বিজনেস উইথ টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফিফটি অ্যান্ড ওয়াজ আফটারওয়ার্ডস বাই বি উইথ টু মানে এ একটা ব্যবসা শুরু করেছিল সেই ব্যবসা শুরু করা ক্যাপিটাল সে নিয়েছিল দু টাকা এবং সে তার পরবর্তীতে বি কে জয়েন করেছি দু টাকা নিয়ে বি সাথে জয়েন হয়েছে তাহলে ইফ দ্য প্রফিট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার ওয়ার ডিভাইডেড ইন টু দ্য রেশিও অফ টু ইস টু ওয়ান যদি বছরের শেষে তাদের লাভের অনুপাতটা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে ভাগ হয় তাহলে আফটার হাউ মাচ টাইম বি জয়েন দ্য বিজনেস তাহলে কতদিন পরে বি সেই বিজনেসটাই জয়েন করেছিল সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে আশা করছি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন তাই চলুন আপনারা খাতায় এই কোশ্চেনের যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনার নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে লেট বি রেমুনারেশন ইন দ্য বিজনেস ফর এক্স মান্থ আমরা এক্স মান্থ ধরে নিচ্ছি তা এক্স মান্থ এক্স মান্থ মানে যখন এক্স মান্থ মানে এখানে আমাদের জিজ্ঞেস করেছে হাউ মাচ টাইম বি জয়েন দ্য বিজনেস তাহলে বি এক্স মাসের জন্য আমাদের জয়েন করেছে সেটা আমরা ধরে নিচ্ছি তাহলে এ ইস টু বি ইজ ইকাল টু আমরা কী লিখতে পারি না টু টু ফাইভ জিরো ইন্টু টুয়েলভ তার টাকা বারো মাস কেটেছে আর দু হাজার সাতশো টাকা সেটা এক্স মাস কেটেছে তাহলে এখানে আমরা অনুপাতটা বার করেছি টেন ইস টু এক্স তাহলে টেন ডিভাইড বাই এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই টু তাহলে রেশিও অফ প্রফিট যেহেতু এখানে টু ইস টু ওয়ান বলেছে আপনারা নিশ্চয়ই এখানে বুঝতে পেরেছেন তাহলে এখান থেকে আমরা এক্সের মান পাঁচ বল করলাম আর ক্লিয়ারলি সেখান থেকে এক্স আমরা যখন ধরেছি যে এক্স মান্থ এর জন্য বা এখানে আফটার হাউ মাচ টাইম তাহলে কত মাস পরে সে জয়েন করেছিল আপনারা এটাও ধরতে পারেন যে এক্স মাস পরে জয়েন করেছিল তাই সেটা আমরা ধরে নিচ্ছি এক্স মাস পরে জয়েন করেছিল তাই এখানে এক্সের মান পাঁচ বেরিয়েছে তাহলে ক্লিয়ারলি বি জয়েন্ট আফটার সেভেন মান্থস তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এর যখন এক্সের মান পাঁচ বেরিয়েছে তাহলে বি কতদিন পরে জয়েন করেছিল না সে সাত মাস মানে বি জয়েন
আর সাত নম্বর প্রশ্নে যারা উত্তর উল্লেখ করেছেন অপশান ডি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন আর এই কোয়েশ্চেনে আপনারা এটাও বলতে পারেন যে তার এক্স টাকা কতদিনের জন্য খেটেছিল এটাও আপনারা হিসাব করেই করতে পারেন আমরা এখানে এই হিসাবটা করেছি স্টেপ বাই স্টেপ আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তা চলুন আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার এইট খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অমিত অ্যান্ড বিজেশ স্টার্টেড এ বিজনেস উইথ ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য রেশিও অফ টুয়েলভ ইস টু ইলেভেন অ্যান্ড দেয়ার অ্যানুয়াল প্রফিট ওয়ার ইন দ্য রেশিও অফ ফোর ইস টু ওয়ান তাহলে অমিত এবং বিজেশ একটা বিজনেস স্টার্ট করেছিল তাদের ইনভেস্টমেন্টের রেশিও ছিল সেটা হচ্ছে বারো ইস টু এগারো এবং তাদের প্রফিটের রেশিও ছিল ফোর ইস টু ওয়ান তাহলে ইফ অমিত ইনভেস্টেড দ্য মানি ফর ইলেভেন্থ মান্থ দেন ফর হাউ ফর হোয়াট টাইম বিজেশ ইনভেস্ট দ্য মানি তাহলে অমিত যদি টাকাটা এগারো মাসের জন্য খাটায় ওই বিজনেসটায় তাহলে অমিতে অমিত তাহলে দেন ফর হোয়াট টাইম কত সময়ের জন্য ব্রিজেস ইনভেস্ট দ্য মানি তাহলে ব্রিজেস তার টাকাটা ইনভেস্ট করে রেখেছিল সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে তাহলে আট নম্বর প্রশ্ন আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে আপনারা খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে লেট ইনভেস্ট অফ অমিত ইজ ইকুয়াল টুয়েলভ এক্স যেহেতু এখানে রেশিওতে বারো বলা হচ্ছে আমরা এখানে বারো এক্স ধরে নিয়েছি অ্যান্ড ইনভেস্ট অফ ব্রিজেস ইলেভেন এক্স আমরা এটাকে ধরে নিয়েছি লেট বিজেস ইনভেস্ট দ্য মানি ফর ওয়াইয়ার তার টাকাটা ওয়াইয়ারের জন্য খাটিয়েছে অ্যান্ড দেন অমিত ইনভেস্ট ব্রিজেস ইনভেস্ট তাহলে দেন অমিত ইনভেস্ট অমিত ইনভেস্ট আর ব্রিজেস ইনভেস্ট মানে দুজনের ইনভেস্টের অনুপাত তাহলে কি হবে তার এই বারো এক্স টাকা এটা এগারো মাস খাটিয়েছে আর তার এগারো এক্স টাকা সেটা ওয়াই মাস খাটিয়েছে সেখান থেকে আমরা অনুপাত বার করেছি টুয়েলভ ইস টু ওয়াই তাহলে টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এই যে ফোর ইস টু ওয়ান আমাদের এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে প্রফিট রেশিও তাই এখান থেকে আমরা ওয়ায়ের মান বার করেছি থ্রি মান্থস তা যেহেতু আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওয়ায়ের মান আমরা তিন মান্থ বার করেছি তাহলে ক্লিয়ারলি বিজেস ইনভেস্ট দ্য মানি ফর থ্রি মান্থস তাহলে ব্রিজেস কতদিনের জন্য টাকাটা খাটিয়েছিল না সে তিন মাসের জন্য খাটিয়েছিল তাহলে আট নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোশ্চেনে অ্যান্সার উল্লেখ করছেন অপশান বি তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার নাইন নয় নম্বর প্রশ্নে চলে এসছি নয় নম্বর প্রশ্নে বলা আছে আরিত বিনিত অ্যান্ড কমল বিকাম পার্টনার ইন এ বিজনেস বাই ইনভেস্টিং অফ মানি ইন দ্য রেশিও অফ ফাইভ ইস টু সিক্স ইস টু সেভেন তাহলে অমিত বিনিত আর কমল তিনজন একটা বিজনেসের পার্টনার ছিল এবং তাদের যারা পয়সাটা ইনভেস্ট করেছিল তাদের অনুপাত ছিল ফাইভ ইস টু সেভেন ইস টু ওয়ান অনুপাতে এবার নেক্সট ইয়ার পরবর্তী বছরে দে ইনক্রিজ দেয়ার ইনভেস্টমেন্ট বাই টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড ফিফটিন পার্সেন্ট পরবর্তী বছরে তারা কি করেছে তাদের এই যে বিজনেসের ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট সে সেটাকে এই অমিত বাড়িয়েছে টোয়েন্টি বিনিত বাড়িয়েছে টোয়েন্টি আর কমল বাড়িয়েছে টোয়েন্টি রেসপেক্টিভলি ইন হোয়াট রেশিও শুড প্রফিট আর্ন ডিউরিং দ্য সেকেন্ড ইয়ার বি ডিস্ট্রিবিউটেড তাহলে আমাদের এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে কি যে তাদের যে দ্বিতীয় বছরের শেষে তাদের যে প্রফিট আর্ন হয়েছিল সেটা কি অনুপাতে ডিস্ট্রিবিউট হবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ক্যাপিটাল অনুপাতে সবসময়ের জন্য প্রফিট ডিস্ট্রিবিউশন হয় তা চলুন আপনারা এই কোশ্চেনে যেটা সঠিক উত্তর সেটা আপনারা নির্বাচন করে পোস্ট করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেব এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটি ক্যালকুলেশনের মধ্যে চলুন আমরা দেখে নিই এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটি লেট ইনভেস্টমেন্ট অফ অমিত ডিউরিং ফার্স্ট ইয়ার ইজ ইকুয়াল ফাইভ এক্স ইনভেস্টমেন্ট অফ বিনিত ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ইয়ার ইজ সেভেন এক্স এবং ইনভেস্টমেন্ট অফ কমল ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ইয়ার সিক্স এক্স তাহলে দেয়ার ইনভেস্টমেন্ট ডিউরিং সেকেন্ড ইয়ার আর ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স মানে সে একশো পার্সেন্ট তো দিয়েছিল তারপরও সে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট দিয়েছে তাহলে সেকেন্ড ইয়ারে তার ইনভেস্টমেন্ট ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট সেই একই ক্ষেত্রে বিনিতের ক্ষেত্রে এবং একই ক্ষেত্রটা আমাদের কমলের ক্ষেত্রে তাহলে চারটে অনুপাত আমরা বার করেছি এখানে অনুপাত বেড়েছে টোয়েন্টি ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি এইট ইস টু টোয়েন্টি থ্রি তাহলে নয় নম্বর প্রশ্ন আর নয় নম্বর প্রশ্নে যারা উত্তর বার করেছেন অপশান এ তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টেন দশ নম্বর প্রশ্ন এটা এসছিল হোটেল ম্যানেজমেন্ট টু থাউজেন্ড টেনে কোশ্চেনটা অনিল ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ অ্যান্ড বিমল ইজ এ স্লিপিং পার্টনার ইন এ বিজনেস তাহলে অনিল একজন সক্রিয় পার্টনার এবং বিমল হচ্ছে একটা ঘুমন্ত পার্টনার এখানে বলা আছে যেরকম এইবার বলা আছে কি অনিল ইনভেস্ট টুয়েলভ থাউজেন্ড অ্যান্ড
এবং তারপর বাদ বাকি যা পড়ে থাকলো সেইটা তারা ডিভাইড করেছে কি তাদের ক্যাপিটাল রেশিওতে তাহলে আউট অফ দ্য টোটাল প্রফিট সমগ্র প্রফিট অফ সেটা হচ্ছে ন হাজার টাকা তাহলে ন হাজার টাকা তাদের সমগ্র প্রফিট হয়েছিল দ্য মানি রিসিভ বাই অনিল ইস তাহলে অনিল কত টাকা সম্পূর্ণ রিসিভ করেছিল মানে অনিলের মোট কত টাকা সে রিসিভ করেছিল সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে দশ নম্বর প্রশ্ন আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক উত্তর বলে মনে হচ্ছে আপনারা ক্যালকুলেশন করে আপনাদের খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে ফর ম্যানেজিং মানি রিসিভ বাই অনিল টেন পারসেন্ট প্রফিটের তাহলে ন হাজার টাকা টেন পারসেন্ট নশো টাকা সে আগে থাকতে পেয়ে গেছে তার মধ্যে যেটা ব্যালেন্স থাকলো ন হাজার থেকে নশো বাদ দিলে সেটা হচ্ছে আট হাজার একশো টাকা এবার রেশিও অফ ইনভেস্টমেন্ট একজনের বারো হাজার আরেকজনের কুড়ি হাজার তা সেখান থেকে থ্রি ইস টু ফাইভ বার করেছি তাহলে অনিল শেয়ার এইটি ওয়ান থাউজেন্ড সরি এইট তাহলে আমরা এখানে বার করেছি কি না তিন সাঁত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা আর অ্যামাউন্ট রিসিভ বাই অনিল তাহলে নশোর সাথে তিন হাজার সাঁত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা যোগ দিলে তিন হাজার নশো সাঁত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা তাহলে দশ নম্বর প্রশ্নে যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার উল্লেখ করছেন অপশান ডি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানে আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো চলুন দেখে নেবো এখানে কি জানতে চাওয়া হয়েছে অমিতাভ বিজেশ অ্যান্ড কমলেশ এন্টার্ড এ পার্টনারশিপ উইথ শেয়ার্স ইন দ্য রেশিও অফ সেভেন বাই টু ফোর বাই থ্রি সিক্স বাই ফাইভ অমিতাভ ব্রিজেস এবং কমল এইগুলো কমলেশ এরা কি করেছে একটা পার্টনারশিপ বিজনেস শুরু করেছে এবং তারা যে টাকাটা ইনভেস্ট করেছিল সেভেন ইস্টু টু ফোর ইস্টু থ্রি এবং সিক্স ইস্টু ফাইভ অনুপাতে আফটার ফোর মান্থস চার মাস পরে অমিতাভ ইনক্রিজ হিজ শেয়ার বাই ফিফটি পার্সেন্ট চার মাস পরে অমিতাভ কী করেছে সে তার যে ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করেছিল তারপরেও সে আরও ফিফটি পারসেন্ট ইনভেস্ট করেছে ইফ দ্য টোটাল প্রফিট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার বি টোয়েন্টি একটা বছরের শেষে তাদের যদি লাভ একুশ টাকা হয় তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য শেয়ার অফ ব্রিজেস ইন দ্য প্রফিট তাহলে ব্রিজেসের শেয়ার কত ছিল সেখানে আমাদের এখানে বার করতে হবে বা ব্রিজেস কত টাকা পেয়েছিল সেই টাকাটা আমাদের এখানে বার করতে হবে আশা করছি আপনারা সবাই কোশ্চেনে অ্যান্সার কী হবে সেটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা খাতায় ক্যালকুলেশন করে সঠিক উত্তরটা নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটা তাহলে গিভেন রেশিও সেভেন বাই টু ফোর বাই থ্রি সিক্স বাই ফাইভ তা আমরা এই ভগ্নাংশটাকে একটা অনুপাতে নিয়ে এসছি তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ ইস টু ফর্টি ইস টু থার্টি সিক্স তাহলে লেট ইনভেস্টমেন্ট অফ অমিতাভ ইজ ইজ ইকুয়াল ওয়ান জিরো ফাইভ এক্স ইনভেস্টমেন্ট অফ বিজেস ফর্টি এক্স এবং ইনভেস্টমেন্ট অফ কমলেস থার্টি সিক্স এক্স তার রেশিও অফ দেয়ার ইনভেস্টমেন্ট ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ এক্স ইন্টু ফোর যে তার চার মাসের জন্য কেটেছে তারপরেও সে আরও ফিফটি পারসেন্ট দিয়েছে সেই দেড়শো পার্সেন্ট টাকা তার খেটেছে সেটা আট মাসের জন্য আর তার পরবর্তীতে তাদের টাকা বারো মাসেই খেটেছে সেই ক্ষেত্রে আর কিছু এখানে বলা নেই তা এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে বিজেস শেয়ার আমরা তোদের অনুপাত বার করেছি থার্টি ফাইভ ইস টু টেন ইস টু নাইন তা এখান থেকে বিজেস শেয়ার টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড একে আমরা অনুপাতে ভাগ করে চার হাজার টাকা বার করেছি তা যারা এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার বার করেছেন অপশান সি বারো নম্বর প্রশ্নে তাদের সবার উত্তর সঠিক আর আমরা চলে আসছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর থার্টিন তেরো নম্বর প্রশ্ন হোটেল ম্যানেজমেন্ট টু থাউজেন্ড সেভেনে কোয়েশ্চেনটা এসছে এ অ্যান্ড বি স্টার্টেড এ জয়েন্ট বিজনেস তাহলে এ এবং বি একটা জয়েন্ট বিজনেস শুরু করে বা অংশীদারি কারবার শুরু করে এস ইনভেস্টমেন্ট ওয়াজ সাইজ দ্য ইনভেস্টমেন্ট অফ বি অ্যান্ড দ্য পিরিয়ড অফ ইস ইনভেস্টমেন্ট ওয়াজ টোয়াইস দ্য পিরিয়ড অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট অফ বি তাহলে কি বলেছে এ যে টাকাটা ইনভেস্ট করেছিল সেটা বি তিন গুণ এবং তার যে টাকাটা খেটেছিল সেটা বিয়ের দুগুণ এবার বলেছে ইফ বি গট সিক্স থাউজেন্ড অ্যাজ প্রফিট তাহলে বি যদি ছ হাজার টাকা লাভ পায় দেন হোয়াট উইল বি দ্য টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দ্য প্রফিট তাহলে আমাদের বার করতে হবে কি না টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দেয়ার প্রফিট কত সেই টাকাটা আমাদের এখানে বার করতে হবে সেটা এখানে উত্তর হবে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো চলুন আমরা দেখে নেবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটি লেস লেট ইনভেস্টমেন্ট অফ বি ইস এক্স ফর ওয়াই মান্থ তাহলে দেন এস ইনভেস্টমেন্ট থ্রি এক্স ফর টু টু ওয়াই মান্থস তাই এর দুগুণ 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 তিন গুণ বলেছে সেটা আমরা লিখে নিয়েছি তাহলে এ ইস টু বি এর অনুপাত আমরা বার করেছি এখানে আমাদের সিক্স ইস টু ওয়ান বেড়েছে তাহলে লেট দ্য টোটাল প্রফিট আমরা এম ধরেছি তাহলে এম ইন টু ওয়ান বাই সেভেন ইজ ইকুয়াল টু সিক্স থাউজেন্ড তাহলে এম আমাদের এখানে বেড়েছে ফর্টি টু থাউজেন
चौदह नम्बर प्रश्न चले ओभार रेट कर नम्बर लिखे दिल बोझा जाना खूब इम्पोर्टैंट प्रश्न तो चलो देखे नब्बे क्वेश्चने की जानते चाव हो नितिन ओपेन ए वार्कशप इनभेस्टिंग फर्टी थाउजेंड तेल चल्लिस हज़ार टाक दिए नितिन एक वार्कशप खुले हि इनभेस्टेड एडिशनल अमाउंट अफ टेन थाउजेंड एवरी इयर एवं से कि प्रति बचर दस हज़ार टाक अतरिक्त से कम्पानी से इनभेस्ट कर वार्कशपे से इनभेस्ट कर आफ्टर टू इयार्स दो बचर पर हिज फ्रेंड सामार जयन हिम उथथ एन अमाउंट अफ एट्टी फाइव थाउजेंड तेल दो बचर पर सामार कि से वार्कशपे जयन कर कत टाक दिए ना पचासी हज़ार टाक दिए देर आफ्टर सामार डिड नट इनभेस्ट एनी एडिशन अमाउंट तेल तर परवर्ती सामार क्यों को पैसा इनभेस्ट करनी आलदा अन कम्पलीशन अफ फोर इयार्स चार बचर पर चार बचर कमप्लीट करार पर फ्रम द ओपेंग अफ द वार्कशप वार्कशप जब तक शुरू हो दे आर्न एन अमाउंट अफ नाइनटी सेभन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ता कत टा लाभ कर आर्न कर सतानब्बे हज़ार पाँच तेल ह्वाट उल बी नितिन शेयर इन दर्निंग नितिन एर शेयर कत टा से बार करते हैं आशा करी अपनारा बुझते पे प्रफिट थे नितिन आर्न कत नितिन कत टा पेल से बार करते दिए अपनारा आशा कर कैलकुलेशन अपना सबाई करते पर आपनारा सबाई कोश्चन सठिक उत्तर जो है से खाए निवाचन कर स्क्रिने देखे नब कोश्चन सठिक उत्तर को नितिन शेयर इज नितिन शेयर इज टू सामार्स समी समीर शेयर हमें यहाँ बार कर चल्लिस हज़ार टाक एक बचर तर पंच हज़ार टाक एक बचर तर षाट हज़ार टाक एक बचर इंटू सत्तर हज़ार टाक एक बचर जेहतु प्रति बचर से दस हज़ार टाक बेसि इनभेस्ट कर तईर चार बचर एखे हिसाब कितब पढ़ते हैं तई चार बचर हिसाब दिए निल एखे पचासी हज़ार इंटू टू तो पचिस हज़ार टाक बचर क्यों ना आफ्टर टू इयार्स से कम्पानी से जयन कर वार्कशपे जयन करखान अनुपात बार कर फेले बस इस टू सेभनटीन तेल नितिन शेयर बस डिवाइड बै थार्टी नाइन इंटू नाइनटी सेभेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो हमारे एखे बेड़ी है फिफ्टी फाइव थाउजेंड तेल चौदह नम्बर प्रश्न जर उत्तर एखे बेड़ी अपशन ए तर सवार उत्तर सठिक तरह सबा के साधुबाद जाना चले आसवर्ती कोश्चन कोश्चन नम्बर फिफ्टीन नम्बर अस्पष्ट आज हमें ओभार रेट कर लिखे दिल तेल एखे कोश्चिने की बला आज टू पार्टनार्स इनभेस्ट वन थाउजेंड सरि वन लैख टोटी फाइव थाउजेंड एंड एट्टी फाइव थाउजेंड रेसपेक्टिवलि इन ए बीजनेस एंड एग्रीड दैट सिक्सटी पार्सेंट अफ द प्रफिट शुड बी डिवाइडेड इक्ुअलि विटुईन देम एंड द रिमेनिंग प्रफिट इज टू बी ट्रिटेड एज इनभेस्ट अन कैपिटल तेल कि दो जन पार्टनार एक जन पार्टनार एक लाख पचिस हज़ार टाक और एक जन पार्टनार पचाशी हज़ार टाक दिए एक बजनेसे ता जुक्त होजनेस जा प्रफिट है तरह सिक्सटी पार्सेंट ता इक्ुअलि निजे मध्य डिवाइड कर ठीक है ता निजे मध्य डिवाइड कर जो टाटा थकल पार्सेंटेज जो बोले और जो फर्टी पार्सेंट थकल तो से फर्टी पार्सेंट है कि कर ट्रिटेड एज इनभेस्ट अन कैपिटल तेल ट्रिटेड एज इंटारेस्ट अन कैपिटल तेल से ता कि ना इंटारेस्ट अन कैपिटल कैपिटल पर इंटारेस्ट हिसाब से ट्रीट कर इफ वन पार्टनार गेट्स सिक्स हंड्रेड मोर दैन आदार जो एक जन पार्टनार और एक जन पार्टनारे थे छस टाक बेसि पाए फाइन द टोटाल प्रफिट मेड इन दिजनेस तेल यजनेस कत टा लाभ होने बार करते हैं अपन चारटे अपशन मध्य जो उत्तर सठिक से अपना निवाचन कर पोस्ट कर आशा कर कोश्चन का बुझते को सुविधा नहीं तो चलो देखे नब कोश्चन सठिक उत्तर को खत कलकुलेशन कर स्क्रिने कलकुलेशन कर देखिए कोश्चन सठिक उत्तर को डिफारेंस तेल डिफारेंस एखे बार करलि डि टू फर्टी पार्सेंट तेल एखे गंडगोलटाई फर्टी पार्सेंट अफ द प्रफिट हुईच वज़ डिस्ट्रिव्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर इनमेंट तेल लेट द टोटाल प्रफिट हमें एक्स धरे फर्टी पार्सेंट अफ एक्स इज डिवाइडेड इन द रेशियो अफ एखे जे जत तो टाक कैपिटल इनभेस्ट कर अनुपाते तेल एखे अनुपात बेड़े टोटी फाइव इज टू सेभनटीन तेल शेयर अफ फार्ष्ट पार्टनार फर्टी पार्सेंट अफ एक्स इन टू टोटी फाइव डेयर बै टोटी फाइव प्लस सेभनटीन मोट अनुपात तो एखान के बार कर कत ना फाइव एक्स डिवाइड बै टुएल्व तेल से शेयर अफ सेकेंड पार्टनार तो से फर्टी पार्सेंट सेभनटीन एक्स डिवाइड बै फर्टी टू इज इक्ल टू हमें एखे बार कर सेभनटीन एक्स डिवाइड बै हंड्रेड फाइव तेल नाओ अकॉर्डिंग टू कोश्चन यूजर मध्य वियोग फल जो है छस टाक ये बला आखान मान बार कर कत ना 
रेसपेक्टिवली তাহলে কি বলেছে এ এবং বি এক না পার্টনারশিপ ব্যবসা শুরু করেছে এবং সেই ব্যবসায় তাদের নিয়োজিত মূলধন হচ্ছে এর ষোলো হাজার টাকা এবং বির বারো হাজার টাকা তাহলে আফটার থ্রি মান্থ তিন মাস পর এ টেক্স আউট ফাইভ থাউজেন্ড হোয়েল বি পুটস ইন ফাইভ থাউজেন্ড মোর তাহলে তিন মাস পরে এ কি করেছে পাঁচ হাজার টাকা বিজনেস থেকে তুলে নিয়েছে এবং বি কি করেছে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা সরি পাঁচ হাজার টাকা সে বিজনেসে থেকে তুলে নিয়েছে এবং বি পাঁচ হাজার টাকা ইনভেস্ট করেছে তারপরে বলেছে কি আফটার সিক্স মান্থ তারও তিন মাস পরে সি জয়েন্টস দ্য বিজনেস উইথ এ ক্যাপিটাল অফ টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে তারপরে তিন মাস পরে সি সেই বিজনেসে জয়েন করেছে এবং সে ক্যাপিটাল হিসাবে সেখানে একুশ হাজার টাকা ইনভেস্ট করেছে আফটার এ ইয়ার একটা বছর পর দে আর্ন এ প্রফিট অফ থার্টিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড তাহলে এক বছর পর তারা মানে যাকে বলে মুনাফা করেছে তেরো হাজার দুশো টাকা তাহলে বাই হোয়াট ভ্যালু ডাস দ্য শেয়ার অফ বি এক্সিড দ্য শেয়ার অফ সি তাহলে কত টাকা পাবে বি সি এর থেকে বেশি কত টাকা পাবে সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে আশা করছি আপনারা সবাই কোয়েশ্চেনটা কি জানতে চাওয়াচ্ছে বা কি বার করতে হবে সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি বাংলায় বলে দিয়েছি তা আপনারা সবাই এই কোয়েশ্চেনের যেটা সঠিক উত্তর হচ্ছে সেটা আপনারা খাতায় নির্বাচন করুন আর আমরা স্ক্রিনে দেখে নেবো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কোনটি তাহলে এ শেয়ার ইস টু বি শেয়ার ইস টু সি শেয়ার আমরা এখানে বার করতে পারবো তাহলে এ ষোলো হাজার তিন তারপরে ষোলো হাজার থেকে পাঁচ হাজার তার বাদ হয়ে গেছে সেটা ন হাজার বা সেটা নয় মাস কেটেছে আর নয় হাজার তিনে বারো নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তার পরবর্তীতে কি যে বীর বারো হাজার সেটা তিন মাস কেটেছে তারপরে আবার সে পাঁচ হাজার টাকা যোগ করেছে সেটা নমাস কেটেছে আর যেখানে তিন তিন হয়ে গেছে তাহলে ছ মাস হয়ে গেছে তা ছ মাস তাহলে ইসের টাকা যে সি যেটা আছে সির একুশ হাজার টাকা সেটা ছ মাস কেটেছে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখান থেকে অনুপাত বার করেছি আমরা সেভেন ইস টু নাইন ইস টু সিক্স তাহলে হেন্স বি শেয়ার এক্সিট সি শেয়ার ইজ ইকুয়াল কথা হবে তাহলে থার্টিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ডিভাইড বাই সেভেন প্লাস নাইন প্লাস সিক্স আর এখানে নাইন মাইনাস ছয় কেন করেছি এই যে বি সি এর থেকে এটাই তো বেশি তা এটা আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করেছি তা ক্যালকুলেশন করে আমাদের এখানে বেরিয়েছে ওয়ান থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড তা যাদের ষোলো নম্বর প্রশ্নে উত্তর বেরিয়েছে অপশান বি তাদের সবার উত্তর সঠিক তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই তো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সাথে আজকে আমরা এগারোটা কোয়েশ্চেন আলোচনা করলাম এবং এগারোটা কোয়েশ্চেন আলোচনা শেষে আপনারা কে কত মার্কস পেয়েছেন সেই মার্কসটা আপনারা সবাই একে একে পোস্ট করুন মার্কস পোস্টের সাথে সাথে যেরকম আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের পারফরমেন্সটা কোন লেভেলে ছিল আর কতটা এনহ্যান্স করতে হবে আর আমরা বুঝতে পারবো আমাদের ভিডিও সার্থকতা তো বন্ধুরা আপনারা সবাই একে একে ক্যালকুলেট করে এগারোটা প্রশ্নে কে কত মার্কস পেলেন সেই মার্কসটা পোস্ট করুন এবং তার সাথে সাথে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আপনারা অবশ্যই আপনাদের কোয়েশ্চেন পোস্ট করুন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কোয়েশ্চেনের সঠিক এবং সদুত্তর দেওয়ার এখন আমরা চলে আসছি আপনাদের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় সেটা হচ্ছে হোমটাক্সের প্রশ্নে আমি আজকে আপনাদের হোমটাক্সের প্রশ্নটা বলছি আপনারা একটু খাতায় লিখে নেবেন আজকে আপনাদের হোমটাক্সের প্রশ্ন হলো ইফ কস্ট অফ ফিফটিন এগস বি সেভেন্টি ফাইভ ফাইন্ড আউট দ্য কস্ট অফ ফোর ডজন এগস অপশান এ টু ফর্টি অপশান বি থ্রি হান্ড্রেড অপশান সি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এবং অপশান ডি ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ফাইভ আবার আমি আজকে আপনাদের হোম ট্যাক্সের প্রশ্নটা বলছি ইফ কস্ট অফ ফিফটিন এগস বি সেভেন্টি ফাইভ ফাইন্ড আউট দ্য কস্ট অফ ফোর ডজন এগস অপশান এ টু ফর্টি অপশান বি সরি থ্রি হান্ড্রেড অপশান সি এবং অপশান ডি আপনাদের এই চারটে অপশানের মধ্যে যে উত্তরটা সঠিক উত্তর হচ্ছে আপনারা এখনই সেটা কমেন্ট লাইনে পোস্ট করুন আমরা আগামী দিনে ঠিক এই সময় এই প্রশ্নে যেটা সঠিক উত্তর হয় সেটা আমি আপনাদের দিয়ে দেব এবং প্রথম দশজন যারা এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর দেবেন এবং যাদের নাম শর্ট লিস্টেড হবে পুরস্কার বিতরণের জন্য তাদের ইমেল অ্যাড্রেস চাওয়া হবে আপনারা আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেস অবশ্যই পোস্ট করবেন তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটি কমেন্ট বক্সে লিখে জানান তাতে আমরা একটু মোটিভেশন পাব এবং কীরকম ধরনের ভিডিও আপনাদের প্রয়োজন তা আমাদের লিখে জানান আপনারা কমেন্ট করলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের কাজের সার্থকতা অজ্ঞাত কারণে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা প্রার্থনীয় এবং আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করুন 
যাতে আপনার মতো অন্যান্য ভিউয়ার্সরাও উপকৃত হয় আজ এই পর্যন্তই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে আগামী নতুন আকর্ষণীয় ভিডিওতে ধন্যবাদ